Selamat datang di kanal Historia. Di sini Anda bisa menyimak cerita sejarah, mitos, legenda, maupun peristiwa-peristiwa luar biasa melalui sketsa bertutur. Pada edisi kali ini, Historia mengangkat sejarah. Loji-loji jejak Freemason di Tanah Jawa. Freemason merupakan salah satu organisasi sekaligus gerakan rahasia yang paling berpengaruh di dunia. Sebagian sumber mengaitkan gerakan Freemason dengan organisasi Yahudi internasional. Namun di permukaan, pergerakan Freemason selalu dibungkus dengan berbagai aktivitas sosial. Tujuan utama Freemason menurut sumber-sumber ini adalah untuk menciptakan tata dunia baru atau New World Order. Mempersatukan umat manusia di bawah satu sistem moneter yang berada di bawah kendali mereka. Sedangkan tujuan simbolik tertingginya ialah membangun kembali Haikal Sulaiman atau Solomon Temple yang saat ini di atasnya berdiri Masjidil Aqsa. Freemason sering dituding menjadi dalang serangkaian revolusi di dunia. Tetapi orang-orang Freemason tidak pernah buka suara. Baik itu membantah maupun membenarkan atas tudingan dan tuduhan itu. Mereka tetap bergerak dengan menampilkan diri sebagai organisasi sosial, lembaga ilmu pengetahuan, atau sekedar kelompok kebatinan yang menyuarakan persamaan, kebebasan, dan persaudaraan umat manusia tanpa pembeda apapun, termasuk agama. Sedangkan sebagian sumber lainnya menyebut bahwa Freemason tidak ada kaitannya dengan organisasi Yahudi internasional. Freemason disebut sebagai organisasi persaudaraan internasional sekaligus gerakan pemikiran yang menyebarkan paham materialisme dan humanisme sekuler. Berikutnya, ada pula pendapat yang mencampur adukkan Freemason dengan Illuminati, bahkan dengan Satanisme, padahal ketiganya berbeda. Satanisme merupakan kepercayaan yang memuja setan, setan sebagai simbol maupun setan sebagai sesembahan. Sedangkan Illuminati adalah organisasi rahasia pada abad 18 di Bavaria, Jerman yang didirikan Adam Weishau untuk menampung orang-orang yang menganut free thinking atau kebebasan berpikir. Illuminati lahir sebagai perlawanan atas dominasi katolik. Dari tiga jenis gerakan sekaligus organisasi rahasia ini, Freemason masuk ke bumi Indonesia di masa invasi dagang VOC Belanda dan meninggalkan banyak jejak. Sejarawan Inggris Jessica Harlan Jacobs menyebut bahwa Freemason muncul dari serikat perajin batu di Eropa pada abad 14 atau sekitar tahun 1300 hingga 1400 Masehi. Tetapi Freemason baru dikenal luas sejak pembentukan Grand Lodge of England atau Loji Agung di Inggris pada 24 Juni 1717. Setelah itu, Freemason menancapkan pengaruhnya di Eropa, Amerika, dan berbagai penjuru dunia. Lambang Freemason yang paling terkenal adalah sebuah jangka dan penggaris busur dengan huruf G atau mata di tengahnya. Tidak ada penjelasan resmi mengenai makna lambang tersebut, maka interpretasi atas lambang Freemason ada beragam. Albert Pike misalnya, dalam bukunya Morals and Dogma menyebut bahwa lambang jangka berarti ketuhanan yang kreatif sedangkan penggaris busur adalah bumi produktif alam semesta huruf G di tengahnya biasa diartikan Tuhan atau tanda mata di tengahnya diartikan maha mengetahui sepak terjang Freemason di Indonesia dikupas oleh Stevens dalam bukunya Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 
1764 sampai 1962. Pada saat VOC masuk bumi Indonesia, Freemason sudah berkembang di negeri Belanda. Freemason di Belanda disebut Freemetselari. Freemason kemudian dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang petinggi VOC, yaitu Jacob Cornelis Matius Radermacher. Dia pulalah yang menginisiasi pendirian loji pertama, yaitu La Choisy di Batavia pada tahun 1764. Eksistensi Freemason selalu ditandai dengan keberadaan Lodge atau oleh lidah orang Indonesia dilafalkan sebagai Loji. Loji merupakan tempat berkumpul bagi para anggota Freemason karena sifat pertemuan yang tertutup, rahasia, misterius, dan cenderung nokturnal. Maka Loji juga sering disebut sebagai rumah setan atau gedong setan Freemason di Indonesia pada mulanya berisi orang-orang Eropa tetapi dalam perkembangannya orang-orang pribumi pun masuk menjadi anggotanya terutama mereka yang memegang peranan penting dalam masyarakat karena faktor jabatan pendidikan kekayaan maupun status sosialnya setelah Loji La Choisy berdiri pada tahun 1764 di Batavia atau Jakarta, Loji-Loji lain menyusul didirikan. Salah satunya adalah Loji Bintang Timur yang bekas gedungnya saat ini ditempati sebagai gedung Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah di Batavia, Loji-Loji lain didirikan di berbagai kota di Pulau Jawa lalu meruyak pula sampai keluar Jawa. Berikut ini daftar loji-loji Freemason yang pernah didirikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764 sampai 1962. Dalam loji, para anggota Freemason yang disebut Mason biasa melakukan dua aktivitas. Pertama, aktivitas pembicaraan seputar notulensi pertemuan sebelumnya sampai pembicaraan tentang gerakan-gerakan sosial yang tengah dijalankan. Sedangkan aktivitas kedua yaitu melakukan ritus-ritus termasuk bila ada pelantikan anggota baru atau untuk melantik pimpinan loji. Dalam pertemuan Freemason dilarang ada pembicaraan terkait agama meskipun anggotanya tidak dilarang memeluk agama. Lalu apa saja yang dilakukan Freemason di Indonesia selain mendirikan loji-loji? Sejak awal keberadaannya, Freemason membungkus organisasinya dengan berbagai kegiatan sosial dan amal, lalu berkembang ke bidang pendidikan. Selain mendirikan loji, Freemason juga banyak mendirikan sekolah dan perpustakaan. Nah, berikut ini daftar sekolah yang didirikan Freemason di Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 Di samping melakukan gerakan sosial, membangun sekolah dan perpustakaan Freemason juga mendorong pemuda Jawa agar bisa mengenyam pendidikan barat Hal ini sejalan dengan berhembusnya politik etis Belanda. Karena itu kemudian banyak pandangan yang menyebut adanya hubungan unik antara gerakan Freemason dengan lahirnya kaum muda Jawa berpendidikan barat yang di kemudian hari menjadi golongan elit Indonesia. Sebut saja salah satunya yaitu Raden Adipati Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar yang didapuk sebagai ketua pertama pengurus besar organisasi Budi Utomo Raden Adipati Tirto Kusumo adalah anggota Freemason yang terdaftar di Loji Mataram di kota Probolinggo Loji Veritas Peninggalan Freemason masih jadi tanda tanya umumnya orang Probolinggo menyebut Loji Peninggalan Freemason itu berada di sekitar Jalan Cokro Aminoto tepatnya di pertigaan Jalan Pahlawan dengan Jalan Cokro Aminoto. Sebab, 
kawasan pertigaan itu memang sampai sekarang disebut daerah Loji. Tetapi, pemerhati sejarah Ahmad Budiman Suharjono menyebutkan teori berbeda. Dalam tulisannya yang berjudul Jejak Sejarah Freemason di Probolinggo, Ahmad Budiman Suharjono menyebutkan detail riwayat pendirian dan lokasi Loji Veritas yang pernah didirikan di Probolinggo. Dan lokasi Loji Probolinggo itu tidak berada di Jalan Cokor Aminoto maupun Jalan Pahlawan. Menurut Ahmad Budiman Suharjono, Loji Veritas diresmikan pada 9 Desember 1882. Veritas berarti kebenaran. Loji Veritas merupakan Loji kedua yang didirikan di Jawa Timur setelah Loji The Friendship di Surabaya. Bahkan para anggota Loji Veritas memegang peran penting dalam pendirian Loji-Loji berikutnya di Blitar, Kediri, Malang, dan Jember. Selanjutnya, berdasar buku rujukannya, Ahmad Budiman Suharjono menyebutkan bahwa gedung Loji Veritas Probolinggo dulu berwarna oranye. Anggotanya ada 16 orang. Di dalam Loji Veritas itu juga ada perpustakaan dengan koleksi 976 buku berbahasa Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Selain perpustakaan, pada Februari 1889, pengurus Loji Veritas Probolinggo mendirikan sekolah Forbel atau setingkat taman kanak-kanak. Sekolah itu menggunakan ruang-ruang di dalam Loji Veritas. Menurut data yang disajikan Ahmad Budiman Suharjono, pada tahun 1887-1888, pengurus dan anggota Loji Veritas Probolinggo totalnya adalah orang Eropa yang tersebar dari beberapa daerah. Lalu, di mana letak Loji Veritas Probolinggo? Menurut Ahmad Budiman Suharjono, dengan bekal peta tahun 1914, Loji Veritas Probolinggo itu berada di Jalan Raya Pos atau Grute Poswek yang sekarang menjadi Jalan Raya Panglima Sudirman. Tepatnya, bekas Loji Veritas Probolinggo sekarang adalah gedung yang digunakan oleh SMBK Mater D. Gedungnya sudah banyak direnovasi. Yang tersisa dari Loji Veritas menurut Ahmad Budiman Suharjono tinggal dua daun pintu besarnya. Bagaimana dengan Pasuruan? Apakah di zaman yang sama juga ada Freemason di Pasuruan? Jawabannya ada. Menurut Ahmad Budiman Suharjono, kelompok Freemason Pasuruan baru berdiri tahun 1912 dengan nama Ferenijing Simplicitas. Residen Pasuruan yaitu Gerardus Johannes Petrus de la Valet termasuk pengurus Freemason Pasuruan. Hanya, Freemason Pasuruan tidak sampai memiliki loji. Ketika berkumpul, para anggota Freemason Pasuruan menggunakan gedung Societet Harmoni Pasuruan. Sementara di Jember, loji The Drihook didirikan pada tahun 1926. Sayangnya, tidak tersedia cukup catatan tentang perkumpulan Freemason di Loji de Drihug Jember. Gedung bekas Loji de Drihug Jember disebutkan saat ini menjadi asrama polisi Jember. Sementara itu, pasca kemerdekaan, Freemason di Indonesia meredup. Ini seiring sikap politik dan kebijakan pemerintah Indonesia yang semakin anti Belanda. Puncaknya, pada 6 September 1962, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 yang berisi larangan organisasi Freemason, Loji Freemason, berikut organisasi di bawah naungan Freemason, yaitu Lions Club, Rotary Club, Begitu pula dengan Divine Line Society dan Ancient Mystical Organization of Russian Cruises atau Amort. Presiden Soekarno menyatakan bahwa organisasi tersebut 
tidak sejalan dengan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila setelah 198 tahun eksis di Indonesia. Tahun 1962, Freemason di Indonesia resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno.